Okay. <clears throat> Sharing the screen. Ma'am, we're focusing on VA to lose it. Screen visible. Yes, ma'am. Shalom. Also sharing the Asalikin PDF to my kidney groups may share with you there. Let's do this together. Otherwise, PDF cannot be shared in all the groups. Ma'am, you can share it on the chat.
Sim. ओके पीडीएफ रिसीव्ड मिल गया चलो वो कैप क्वेश्चंस
डन गाइस टफ वर्ड्स ना बहुत तो ने बहुत सारे वर्ड्स कभी सुने ही नहीं होंगे एंड एलिमिनेशन ऑफ दी ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी टफ डन एवरीबडी शिखा डन बच्चे करें ओके ओके विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिबिलॉच बताओ बिबिलॉट इज एनीथिंग विच इज गर्ल्स कैन प्रोबेबली आंसर गेस्ट तो करो सुना है वर्ड नहीं सुना है नहीं सुना अच्छा इट इज अ स्मॉल गर्ल्स शुड रिलेट इट इज अ स्मॉल डेकोरेटिव थिंग टू वेयर मतलब हमारी कोई एक्सेसरी जो होती है एनी एक्सेसरी दैट वी वेयर अ डेकोरेटिव ऑर्नमेंट और एन एक्सेसरी इज अबिल हाँ ट्रिंकेट राइट करेक्ट ट्रिंकेट इज द राइट वर्ड तो अब उसका क्या ट्रिंकेट निकनैक क्यूरियो ये सारी चीजें एनीथिंग विच एड्स एज अ फैशन एक्सेसरी राइट तो ये सारे उसके सिनोनिम है क्या नहीं है दैट इज ड्रेगोन ड्रेगोन इज किसी को प्रेशराइज करना किसी को फोर्स करना किसी को फोर्स करना राइट सो ड्रेगोन इज दिट ओके नेक्स्ट सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ हेल्सियन फ्रॉम द फॉलोइंग हुलीगन कौन होता है समबडीज वेरी बॉइस्ट्रेस ठीक और डोलफुल कौन होता है वेन यू आर वेरी सैड वेन यू आर वेरी सैड वेन यू आर वेरी मेलन कलेक् वेन यू आर वेरी अपसेट विथ समथिंग यू आर डोलफुल ठीक है ओके Unsettled is disturbed. What is placid? Placid is very calm, very calm, very serene. Same as Halcyon. Halcyon is somebody who is full of tranquility, who is full of peace of mind, who is very serene, who is very calm, composed. Same as placid. So Halcyon and Hooligan are opposites of each other. ठीक है? ओके फ्लिंटी फ्लिंटी और बाकी सारे जितने वर्ड्स हैं उनमें से कौन सा वर्ड आपको पता है क्लाउड क्या होता है टेंशन पाने क्लाउड इज बीइंग फेमस एक क्लाउड होता है कि किसी जैसे तुम लोगों ने हिंदी में वो वर्ड सुना है किसी का बहुत पौआ है ऐसा सुना है किसी का बड़ा बड़ी चलती है बहुत पौआ है मतलब किसी का बड़ा इन्फ्लुएंस है वन क्लाउड इज अ लॉर्ड ऑफ इन्फ्लुएंस वन क्लाउड इज अ स्मैक स्मैक समझते हो ना जोर का एक ब्लो तो एक क्लाउड इज किसी को जोर का स्मैक लगाना एक क्लाउड इज आपका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होना दैट इज क्लाउड वट इज ऑस्टियर ऑस्टियर इज एनीथिंग विच इज हार्श एनीथिंग विच इज ड्रकोनियन एनीथिंग विच इज स्ट्रिक द पांडवाज लेड अ वेरी ऑस्टियर लाइफ वेरी हार्श लाइफ बेनिग्नेंट इज बेनाइन और मेनाइन तो पता ही होगा सबको वट इज मेलाइन एंड बेनाइन बेनिग्नेट इज वेरी जेंटल हाँ विच इज हार्मुल अब बताओ फ्लिंटी का मतलब फ्लिंटी का सिनोनिम क्या है ऑस्टियर करेक्ट करेक्ट वेरी हार्श सो हार्श का सिनोनिम इज ऑस्टियर आगे बढ़े
ओके उलूलेट एक गाना है ना ऐसा उलूले उलोले समथिंग समथिंग ओके उलूलेट इज अच्छा वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है Um, to wait, basically, to cry very loudly. हाँ. जैसे हम बहुत दर्द में होते हैं तो भी विंसन पेन एंड वेन देर इज अलॉट ऑफ ग्रीफ देन द साउंड इज द वेलिंग साउंड ना वी विंस इन पेन एंड वी वेल इन ग्रीफ विंसिंग एंड वेलिंग पता है ना डब्ल्यू ए आई एल तो जब आप दर्द से करा रहे होते हैं दैट साउंड इज विंसिंग इन पेन और जब आप बहुत परेशान और दुखियों के रो रहे होते हैं तो दैट साउंड इज वेलिंग रात को जब कुत्ते भोंकते हैं और वो जो बहुत लंबा क्राई होता है उनका उसको बोलते हैं वेलिंग साउंड राइट जो कुत्ते रो रहे होते हैं तो वेलिंग इज लॉन्ग स्ट्रेच साउंड ऑफ ग्रीफ तो वेलिंग एंड उलूलेट आर द सेम थिंग सेम एज बेलोइंग सेम एज बॉल एंड बेलो एंड वेल सबका मतलब होता है अ लार्ज Stretched cry of grief. और विम्पर उसका opposite होता है Whimper is a rather soft sound, a rather meek sound. Whereas wail, bawl, bellow, ululate, they are very strong sounds of grief. Whimper is a very soft sound. ठीक Abeyance, अच्छा word है ये सुना भी होगा तुमने Abeyance is सस्पेंशन सस्पेंशन करेक्ट है ब्रिगेंड क्या होता है फूलन देवी कौन थी फूलन देवी वॉज अ बैंडेड बैंडेड तो ब्रिगेंड आर द बैंडेड स्पेशली वो बैंडेड जो एम्बोश में आकर के ड्रॉप करते हैं वो ठीक अच्छा मुझे कोई बताएगा थेफ्ट रॉबरी और बर्गलरी का डिफरेंस क्या होता है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट रॉबरी एंड बर्गलरी हमेशा बैंक रॉबरी क्यों बोला जाता है जब आपके एबसेंस में कोई चीज गायब हो गई चोरी हो गई दैट इज थे आपकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और पीछे से कोई चीज गायब हो गई दैट इज थे चोरी हो जाना ठीक है जब गन पॉइंट पे चोरी होती है दैट इज रॉबरी और जब कोई ताला तोड़ा जाता है किसी भी चोरी के लिए दैट इज बर्गलरी ये कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए इफ इट इज अ Uh, if the lock has been broken and then there is a theft, it is burglary. If you are at a gunpoint and then you have been uh, robbed, it is robbery. And in your absence or presence, कोई चीज खो गई, चोरी हो गई, आपको पता नहीं. That is sheer theft or larceny. So brigand वही होते हैं जो ambush वाले robbers होते हैं, bandits होते हैं, dark blue tailed types. Lack of discipline. Lack of discipline is feeling very, very lazy, full of lethargy, indolent, sluggish, jaded, inertia. ये सारे words will go for lack of discipline. Enticed का मतलब होता है लालच देना. And feignant is feignant is of course the opposite, which is. बट इसका आंसर फेनियन नहीं होगा फेनियन इज ऑल्सो वेरी आइडियल पर्सन तो जो आइडियल होगा वो लेजी भी होगा ही होगा आई थिंक आंसर वुड बी एंटाइज बिकॉज इफ यू आर एंटाइज अगर आपको किसी चीज का लालच है देन यू विल बी ऑन योर टोस एंड नॉट लेजी हाँ तो आंसर विल बी एंटाइज ओनली एंटाइज मतलब आप किसी चीज के लिए टेम्प्टेड हो है ना तो टेम्प्टेड हो यू कैनॉट बी स्लगेश यू कैनॉट बी लेजी But Fenian is an idle person. An idle person would be lazy. So his answer would be enticed. Stalwart. Who's a stalwart? ये तो अच्छा वर्ड है. सुना भी होगा तुमने. Stalwart is somebody who's very 
एक्सपीरियंस लॉयल एंड रिलायबल जो आपका बैकबोन हो जिसके ऊपर आप रिलाय कर सको हु इज वेरी कमिटेड टू यू अब बताओ सेलेक्ट द एंटनिम थर्ड ऑप्शन पुजिलानिमस पुजिलानिमस एक एक वो है स्लैंग है मतलब मतलब इसका होता है कि somebody who's not full of valor, somebody who's very coward, somebody who's very timid, but use ये थोड़ा abusive और slang उसमें जैसे आपको कायर बोलना है ठीक है एक होता है कि किसी को बोल दो कि तुम कायर हो और एक होता है कि किसी को बहुत ही बिलो द बेल्ट हिट करना है तो उसको बोल दो तुम नामर्द हो तो वो ज्यादा ऑफेंसिव लेगा सो पुजिलानिमस यूज उसी कंटेक्स में होता है कि जब आपको किसी को बिलो द बेल्ट हिट करना हो अदरवाइज मतलब उसका होता है कावर्ड ओनली ठीक है वेलियंट इज समबडी यूज फुल ऑफ वैलर इंटरप्रिट इज ऑल्सो समबडी यूज फुल ऑफ वैलर डाउटी इज ऑल्सो डाउटी थोड़ा मुझे डाउट है बट जहां तक है इसका मतलब ब्रेव ही होता है बट डाउटी आई एम लिटिल डाउटफुल बट वेलियन इन इंटरप्रिट आर समबडी हु इज वेरी करेजियस ठीक है ओके मैम डाउटी का मतलब ब्रेव ही होता है ब्रेव ही होता है देख लिया ओके कूल ठीक है नहीं चाहिए नहीं चाहिए ओके वॉट इज निफेरियस निफेरियस क्राइम्स न्यूज में बहुत बार आता है विशेष हाँ वेरी ईवल वेरी विकेड ठीक निफेरियस तो सभी जानते हैं अब उसको ऑपोजिट बताइए सबलाइन 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 इज Sublime is very, sublime is very noble. Sublime is lives of a quotation. A lives of great men all remind us we can make our lives sublime. Sublime is very awesome, something which is very noble, which is very glorious, magnificent, acha in good sense. Vicious circle, vicious circle of poverty. Vicious means never ending. Huh? Jerusalem. Huh? हाँ विशेष मतलब किसी चीज में आप एंटेंगल होते जा रहे हो होते जा रहे हो होते जा रहे हो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है एंड वाइल इज वाइल इज अ मॉरली मॉरली इनकरेक्ट पर्सन समबडी हु इज अ गून समबडी हु इज अ स्काउंड्रल ठीक और इनिक्विटिस मतलब इनिक्विटिस भी मेरे ख्याल से सेम एज निफेरियस ही होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग जहां तक करके तो एनीवेज़ वेज आंसर वुड बी सबलाइन और इनिक्विटिस देख लेना जहां तक कि इसका मतलब निफेरियस ही होता है ओके okay. आगे बढ़े लेनेटिव बहुत अच्छा वर्ड है सुना है नहीं सुना ओके लेनेटिव इज लेनेटिव इज अ काइंड ऑफ अ kind of a uh, matlab uh, kaise bolu usko uh, soothing palliative emollient strident ठीक है एनीथिंग विच हैज अ वेरी रिलैक्सिंग इफेक्ट मेरे ख्याल से तो ये सूदिंग नहीं आंटे ने पूछा है ना पैलिएटिव स्ट्राइडेंट एमोलियंट होगा तो स्ट्राइडेंट होगा ना पैलिएटिव सूदिंग एमोलियंट ऑल आर सेम सो दैट वी स्ट्राइडेंट
silent is uh, anything which is very harsh no rough no jiska soothing effect na ho so strident hi hoga iska right anton ne pucha hai na so lenitive is anything jo aapko thoda relax kare jo aapko thoda sa calm and compose kare relaxing effect de and strident is something that is very harsh on you so lenitive opposite would be strident emollient soothing palliative sab ka matlab hota hai relax karna sab kisi cheez ko soften karna kisi cheez ko soothe karna is emollient and palliative so opposite would be strident quick exotic batao suna hai aapne wo suna hai ki bahut zyada idealism nahi palna chahiye never comes true it's unrealistic so quixotic is highly idealistic which is not also practical utopia to samajhte hoge na utopia jo kabhi exist nahi kar sakta to quixotic is same as utopia ab iska opposite would be impulsive opposite would be of course rational rational is pragmatic quixotic is irrational impractical utopia or opposite would be rationality that is pragmatic impulsive is impulsive impetuous is also imp, uh, impulsive chimerical is chimerical nahi suna guess karo chimerical is very laddu sa word which is impossible agar mujhe kehna ho ki it's impossible to main usko keh sakti hu it's chimerical from me chalo next 10 kariye 11 to 20 
done okay a person who insists on something is stickler stickler submissive matlab jo jhuk jaye jo subjugate ho jaye temperate matlab moderate clement matlab mild clement matlab mild because clemency matlab clemency matlab hota hai kisi ko daya dikhana mercy dikhana aur usi se clement aata hai ki if somebody is clement that means he is mild enough theek hai merciful to confirm or give support with the help of theory or evidence is corroborate corroborate the statement corroborate matlab i second you deliver deliver hota hai veto matlab jo last vote hota hai resolute matlab somebody who is very determined incantation used to call upon a deity wo jo kala jadoo hai all types karte hai that is invocation hai na transcendence is uh, a spiritual supremacy spiritual superiority but not calling of the deity convolution is convolution is uh, पता नहीं मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा है ये देख लेना है ना और पेट्रीफेक्शन इज पेट्रीफेक्शन शायद वो फॉसल्स वॉसल्स के कुछ रेफरेंस में यूज होता है मैम इज इट रिलेटेड टू गेटिंग पेट्रीफाइड आल्सो गेटिंग स्टंड और समथिंग पेट्रीफेक्शन हां पेट्रीफाइड हो सकता है एक्सट्रीम फेयर करेक्ट है करेक्ट कन्वोल्यूशन देख लेना अच्छा ठीक है an uh, allusive or oblique remark or hint typically a suggestive or disparaging one disparaging matlab aapko be little karne ke liye jo bola gaya ho that is an innuendo mm. innuendo theek hai alliteration oxymoron yes rhyme ya ye sare figures of speech hai a large organized group of singers especially one which performs with an orchestra or opera company lag raha hai ki chorale hoga because it comes from choir बाकी और कुछ आई डो नॉट नो कोरल बट लग रहा है कि कोरल होगा बिकॉज सॉलिक्वी इज वेन वी टॉक टू आर सेल्स कंडक्टर इज कंडक्टर डिवाउट मीन समथिंग विच इज वेरी पायस तो कोरल ही होना चाहिए बाकी मुझे कोरल पता नहीं है एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग एल्विस एल्विस पेस्ली के जो शोज होते थे तो वो लास्ट में ऑडियंस को डिस्बर्स करने के लिए बोला जाता था एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग मतलब आप खेल खत्म पैसा हजम जो हम हिंदी में बोलते हैं राइट सो दैट इज uh the show will continue a setback it's all over ek jump on the bandwagon ye hum aaj sare hi jitne bhi social media uh wale bachche hain sabko pata hai jump on the bandwagon kya hota hai abhi sun rahi hu 2 minute ko popular trend or activity ha right Join a popular trend or activity. How many of you are good Instagrammers? No. Okay, Tanya. Tanya, what do you do? Just like that. I am very, I am very active on social media. I regularly post stories, post it, everything. I am very active there. Very good. Yar, isko dekho. Agar you are doing it in the right manner, na, this is a very good thing. Isko hum log bahut halke mein le lete hain. Uh, how to present yourself how to think of your content how to post how to correct your pictures these are this is very tasking and it is a talent bada undermine kiya jata hai is talent ko so tanya send me the link i'll follow you <laughs> sure it's actually a very time consuming process <laughs> <laughs> it is it is but still you are managing time you are learning time management i am very you know attracted to those students who are balancing many pots on their head and then dancing on a very thin rope and then balancing the stick also <laughs> so kudos to you guys okay doubting farmers shakti insaan sahi batao sahi batao sahi batao har baat mein jo aise puchta hai sahi batao kasam khao kasam khao so he is a doubting farmers someone who likes to ask for evidence till time someone thunder One second, guys. Ha. Huh. 
Second option, credit someone else's work. Steal someone's thunder. <laughs> to take the credit for someone else's work. Use your loaf is just a humble cat. Use your brains. Loaf ka khane se koi matlab hai nahi. Use your loaf is use your brains. That is think smart. अच्छा सोचो किसी किसी डम एस को ऐसा बोल दो यूज योर लोफ और उसको ये पता नहीं हो कि लोफ यूज योर लोफ का मतलब क्या है तो वो आपको ऐसे भी तो रिप्लाई कर सकता है आई डोंट हैव अ लोफ टेक्निकली वो अपने बारे में सही बोल रहा है आई डोंट हैव एनी अमाउंट ऑफ ब्रेन सो हाउ आई सपोज टू यूज इट ओके चलो नेक्स्ट ट्वेंटी टू थर्टी
ओके चल ले ग्रामर वाला पोर्शन करते फिर आगे ओके विच वर्ड डाउन अपॉन ऑफ विथ बाइंड बाइंड और बेंड बेंड बाइंड से सारे नहीं जाएंगे बेंड बेंड डाउन इज आगे की ओर झुकना ठीक है बेंड अपॉन मतलब किसी के ऊपर झुकना बेंड विथ इज बेंड विथ इज उमर के साथ किसी चीज में कर्व आ जाना है बेंड विथ इज इज लाइक अ कर्व एंड बेंड ऑफ इज बेंड ऑफ बेंड ऑफ शुड बी बेंड ऑफ द बैल्टी हा राइट है ना टू फॉर्म अ कर्व बेंड ऑफ का मतलब होगा दैट मीन्स टू फॉर्म अ कर्व and bend with hoga kisi ke sath of course then ha bend will go bend with the wind bolte hai na jaise kisi cheez ke sath to constrain ya kisi ki cheez ke sath aap sath sath mein curve hote jaate ho to strain or to constrain with something so bend will go with every ma'am lekin bind ho jayega ye sab ke sath bind down kya hota hai बाइंड ऑफ बाइंड बाइंड विथ होता है बाइंड विथ होता है करेक्ट है बाइंड ऑफ बाइंड ऑफ मतलब हाँ बाइंड ऑफ भी होता है हाँ टेक द बाइंड ऑफ किसी चीज को अनपैक करना ठीक है बाइंड अपॉन बाइंड अपॉन भी होता है और बाइंड विथ पेपर कुछ भी बाइंड अपॉन बाइंड अपॉन मतलब बाइंडिंग ना वही वाला ना स्टैट्यूटरी जो हो जाता है वही वाला बाइंड अपॉन ना बाइंड yes. डाउन नहीं होगा यार बाइंड डाउन आई डाउट बाइंड डाउन नहीं बाइंड डाउन बताओ क्या होगा मुझे तो नहीं क्लिक कर रहा है बाइंड डाउन अगर होगा मान लो तो बाइंड बाइंड डाउन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ होगा और अगर इन केस है तो बाइंड और बेंड में फिर बिच ऐसा नहीं होगा फिर दोनों चीजें थोड़ी होंगी या तो फिर हमने बेंड गलत किया होगा अगर बाइंड के सारे सही है तो और बेंड जहां तक मुझे लग रहा है कि बेंड में कोई प्रॉब्लम है नहीं चेक करो बाइंड बाइंड डाउन चेक करो बाइंड डाउन इज टू एंकर और फास्टन समथिंग बाइंड डाउन है यस मैम बेंड अपॉन होता है कमिटमेंट बेंड डाउन होता है आगे की तरफ झुकना बेंड ऑफ होता है कर बनाना बेंड ऑफ और बेंड विथ भी होता है किसी तरह गिवन बिलो ऑफ फाइव लिस्ट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय सम चॉइसेस इन ईच केस चूज द अल्टरनेटिव दैट यू कैन कंबाइन विथ एवरी वर्ड इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट टू फॉर्म अ फेमिलियर वर्ड और केस तब फिर वील गो विथ बाइंड बिकॉज बेंड विथ फिर बाकी सारा चीज फ्रेजल वर्ब होगा बेंड विथ फ्रेजल वर्ब नहीं होगा बेंड विथ सिर्फ वर्ब होगा आई थिंक यही एक रीजन होगा ये ग्रामर इसीलिए मुझे पसंद नहीं डोंट लाइक ग्राम देन वील गो विथ बाइंड बेंड विथ बेंड विथ सिर्फ वर्ब होगा फ्रेजल वर्ब नहीं होगा Bend down, bend upon, bend off, and not bend with as a phrasal verb. We'll go with bind. One minute, रुको. मुझे इसकी picture लेने दो. एक मेरे जानने वाले हैं बहुत अच्छे grammar के ज्ञाता. उनको पूछूंगी मैं.
ओके नेक्स्ट हाँ बताओ होल्ड और बाकी बहुत सारे ये तो देख के ही समझ में आ रहा है होल्ड ऑन होल्ड इन होल्ड ओवर होल्ड फोर्थ होल्ड फोर्थ का मतलब है लंबी बातें करना ठीक है होल्ड फोर्थ इज लंबी बातें करना एंड होल्ड ओवर इज होल्ड ओवर होल्ड पे चला गया होल्ड ओवर होल्ड ओवर पोस्टपोन होल्ड फोर्थ लंबी बातें करना होल्ड ऑन मतलब रुकना है ना होल्ड ऑन एंड होल्ड इन मतलब पकड़ के रखना होल्ड इन हैंग इन देर होल्ड इन देर सो होल्ड ये इजी था आगे बढ़िए ये तो हो गया क्या हुआ गरी जाओ ये बताओ स्मोक क्रॉस क्लियर ब्लो हम इसके पहले वाला क्या था क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री अच्छा के बाद ट्वेंटी थ्री ओके ब्लैक ब्लैंड बोल्ड बाय बाय ब्लैक ही होगा ना बाय बाय बोल चेक किया तुम लोगों ने हाँ बोल हो सकता है सॉरी बोल मुझे तो बोल ही लगा यार तुम लोग ब्लैक बता रहे हो ब्लैकआउट ठीक है ब्लैकआउट ठीक है व्हाट इज ब्लैक डाउन ब्लैक डाउन हॉक है कुछ भी ब्लैक डाउन तुम्हारी कोई अंग्रेजी पिक्चर विक्चर होगी वो बात हो सकती है ब्लैक डाउन का कोई मतलब ब्लैक डाउन ट्रेटल वर्ब है नहीं सुना मैंने यार ब्लैकआउट ब्लैक डाउन ब्लैक अप ब्लैक अप अगर ऐसा कुछ है कि दो तीन चीजें हैं तो दैट मीन्स हम फ्रेजल वर्ब नहीं निकाल रहे हैं फिर हम कुछ और ही निकाल रहे हैं बोली होगा मैम ब्लैक के साथ सब कुछ जा सकता है ब्लैक इंटू नहीं जाएगा नो ब्लैक इंटू नहीं जाएगा ब्लैक आउट हो सकता है ब्लैक डाउन हो सकता है ब्लैक अप भी हो सकता है ब्लैक अप मुझे याद आ रहा है ब्लैक अप ब्लैक अप मतलब वो शायद कुछ चेहरे के साथ कुछ करने को शायद मे बी आई एम नॉट श्योर बट हंड्रेड परसेंट आई एम श्योर कि ब्लैक ब्लैक इंटू नहीं होगा हो ही नहीं सकता अब बच रहा है बोल एंड बाय 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 कैसे तुम लोगों को लग रहा है बाय इंटू ओके बाय आउट बाय अप बाय डाउन ये क्या होता है वैसे बाय अप बाय डाउन बाय अप ठीक है बाय डाउन बाय डाउन बाय डाउन को सेंटेंस में बनाओ कोई मैम बाय डाउन इज मेरी रिलेटेड टू लाइक मोट गेज इन लाइक लोन एंड ऑल दैट बाय डाउन डाउन फ्रेजल वर्क नहीं है मोट गेज वाला ना फाइनेंसिंग टेक्निक जो है शिखा बेबी दैट इज नॉट फ्रेजल वर्क दैट बाय डाउन इज बाय डाउन इट सेल्फ अ वर्ड that is a composite word that is a composite word so that means we'll give it to bowl ab bowl se to sare convince ho na yes ma'am bowl down is bowl down is sorry bowl over क्या देखते हो तुम लोग फिर ये मैच एंड ऑल ये सारी चीजें देखते हो ना नहीं मैम बहुत बढ़िया बोल आउट इज अरे यार बोल आउट तो समझ में किसी को बोल आउट कर दिया आपने ये तो बता ही सकते हो कॉमन सेंस से बोल आउट इज आउट करना बाबा ठीक है किसी बैट्समैन को आउट करना इज बोल आउट बोल इन
Bowl in two is again related to cricket only. Bowl out, bowl into, bowl down. Bowl down is? Bowl down. Bowl down. Bowl down and come back. Bowl down. Bowl down is, I think, swiftly. Bowl down and come back. Go, bowl down and come back. Bowl down is quickly. Bowl out is out. Karna. Bowl into is also related to cricket. And bowl up is bowl up. Bowl up. Yeah, bowl up. No, not sure. Blend, we are sure that blend is not going to Blend consider kiya kya hamne? Ma'am, bowl up means arrive. Ma'am, blend out kya hota hai? Blend out. Nahi, mujhe blend se to kuch bhi nahi lag raha hai. Bowl ka mila, bowl up ka mila. To arrive. To arrive. So, fir that means fir to ho gaya na saare bowl ke. So, we'll go with bowl. Bakwas question hai, bilkul hi nahi samaj mein aara hai. Okay. Blue. Achha, sorry. This question is a clear cut answer. Tear. Tear. Correct. Tear at, tear down, tear into, tear up. Oh, you have to do this. Yeah, this is a question. Raj is always the first to admit that he has not accomplished everything that he set out to, set out to achieve during his school days. अगर intended to होता तो भी है सही होता, ठीक? Like the best pop star Swift has borrowed from a variety. No, varieties है ना? A genre of genres and influences. Magnitude of magnitude of genres and influences नहीं होगा, because magnitude is a misfit. Magnitude मतलब number, and plethora means vast. A lot of. If only there were some massive government apparatus available to us to sift through the metadata and harness these conmen out, no, and shadow, no, and stun these conmen out. Stun matlab knockout. Stun matlab knockout karna. Nee, nee, first word. Sloth is is a detective. Sloth तो नहीं बोलेंगे sleuth या something इसका कोई pronunciation है मतलब इसका detective होता है hundred percent investigate करना हाँ investigate करना investigate करना somebody who's a detective historically Washington is not agnostic antagonist बताओ antagonist तो protagonist का opposite होता है And agnostic is somebody who's a अरे agnostic नहीं जानते skeptical समझते हो cynical समझते हो doubtful समझते हो so agnostic is हमेशा अरे अभी हमने किया था ना doubting Thomas वही होता है agnostic somebody who's always questioning somebody who's always in doubt somebody who's always skeptical so Washington is not agnostic नहीं बोलेंगे antagonistic to cooperation with devils because Washington cannot be agnostic Country cannot be questioning. Adverse नहीं हो सकता इसमें। हमें इसके पीछे Adverse historically Washington is not adverse. नहीं नहीं adverse तो नहीं होगा। Adverse होता तो होता। A B E R S E होता। Adverse to cooperation तब होता। Adverse तो कोई situation हो गई ना। हम किसी चीज के against होते हैं तो हम adverse होते हैं। Situation against होती है तो situation adverse होती है। ठीक है। मैं 28 का क्या था? 28 का ही तो बताया। 28, 28 इस टन। ओके। अब ये थोड़े अच्छे वर्ड्स हैं, फॉरेन वर्ड्स भी हैं इसमें कुछ कुछ। 38 वाला कर।
ओके डन अच्छा अब इसमें जितना आई एम फेमिलियर उतना हम डिस्कस करेंगे एवांट गार्ड इज एनीथिंग विच इज वेरी फेवरेबल एनीथिंग विच इज वेरी एडवांस एवांट गार्ड इज अ लीगल सॉरी माइग्रेटरी वर्ड कोई भी चीज जो बहुत इनोवेटिव जो बहुत एडवांस जो बहुत मॉडर्न होती है ना दैट इज एवांट गार्ड एक्सपेरिमेंटल न्यू मॉडर्न तो क्या होगा इसका आंसर सी चलो ठीक है ब्लिट्स क्रेग आई डू नॉट नो नी का मतलब होता है मेड इन नेम अगर मैं नी अगर मैं अपने नाम के बाद नेहा के बाद मेरी मम्मा का नाम लगाऊं फिर सिंह लिखू तो नी इज द माय मम्मा का नेम तो नी इज द मेड इन नेम तो इसका होगा ए ब्यूकॉलिक इज कंट्री साइड ब्यूकॉलिक इज वेरी बर्नैक्यूलर बिकॉलिक ब्यूकॉलिक इज रिलेटेड टू द पैस्टर्स एंड रिलेटेड टू द कंट्री साइड एंड आउटस्कर्ट तो ब्यूकॉलिक होगा जे मेरे ख्याल से रिलेटिंग टू शेफर्ड्स और हर्ड्स में रिजिबल का मतलब होता है रिडिक्यूलसली फनी हाउ रिजिबल जैसे कहते हैं हाउ रिडिक्यूलस जैसे हाउ रिजिबल भी बोल सकते हैं ठीक है कॉजिस्ट्री आई डोंट नो से ये जो भी है ये दिस ऑल्सो आई डो नॉट नो एंड साइफर डेसिफर का ऑपोजिट होता है डेसिफर कहते हैं किसी चीज को डिकोड करना डिमिस्टिफाई करना और एंड साइफर एक एक सिंपल सी चीज को कॉम्प्लेक्स करके कोड कर देना उसको कोटिंग में कन्वर्ट uh, कर देना इस एनसाइट पर एपस्टीमियस जो आजकल के बच्चे नहीं होते हैं जैसे बोलते हैं सादा भोजन उच्च विचार या सादा जीवन उच्च विचार जो किसी भी सोशलाइजिंग ईटिंग ड्रिंकिंग ड्रगिंग पार्टिंग सोशलाइजिंग किसी चीज में इंडल्ज ना करे बहुत ही मॉडरेट लाइफ जिए बहुत ही टेम्परेट लाइफ जिए दैट इज एपस्टीमियस तो एच ठीक है और टैबुला राजा भी मुझे नहीं पता अब बाकी हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से वर्ड हमें नहीं आते कॉजिस्ट्री सेसलावे टैबुला राजा और ब्लिट्स क्रेक ये देख लेना मैम ब्लिट्स क्रेक का मतलब सडन मिलिट्री अटैक होता है सडन मिलिट्री अटैक यस मतलब जैसे कि अच्छा सडन मिलिट्री अटैक ठीक है नाजी टाइम से अच्छा अच्छा ओके ओके एंड लाइफ इट्स अ फ्रेंच सिलेबल एंड ओके एंड मैम टबुलर ऐसे समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी और समथिंग सो मेरे को तो आई लव स्पिरिचुअलिटी यस मैम अच्छा तो सडन एंड ओवरवेलमिंग मिलिट्री अटैक विल बी ब्लिट्स क्रेक मैम टबुलर ऐसे आई एम नॉट श्योर बट लाइक ब्लिट्स क्रेक एंड सेला वी इज और कैजिस्ट्री इज मैम ये दोनों तो बुला रहा था एंड कॉजिस्ट्री नहीं पता ठीक है ये देख लेंगे ओके लिट्स क्रेक इज अ मिलिट्री अटैक ओके आइडेंटिफाई द कंट्री लैंग्वेज कंट्री लैंग्वेज नहीं देखना है हम बस खाली मीनिंग देख लेंगे फादर ऑफ लेबरेंथ क्या होता है लेबरेंथ इज अ भूल भुलैया ठीक है ये सारे वर्ड्स पढ़ लो इनका मीनिंग जान लो देन कम फ्रॉम थर्टी फोर हाँ ठीक है थर्टी फोर टू फोर्टी बाकी सब पढ़ लो एक बार फिर थर्टी फोर से करें
National Day. Coming to 34th, India's railway network carries millions of people every day, linking the remotest destinations. Yet, in a fast-growing country with rising ambitions, the system is caught in a time. What? Time travel, nahi time span, time, huh? Third. Time warp, unable to scale up its services to global standards and tortured by, no, why not time gap? System is caught in a time gap. Mom, caught ke saath to time warp hi thik lag raha tha. But warp ka matlab ye nahi hota hai ki anything which is distorted, anything which is not in the right shape. Totter theek hai. Uh, to global standards and tortured because tortured is a bhoat hi zada unsteady ho, bhoat zada feeble ho, bhoat zada shaken ho. Totter is theek hai. Time warp. What is your understanding of the word warp? Mera to warp ka sense hai ki anything which is distorted is warped. I'm phasa hua sort of. It's maybe time warp ko aap aise consider kar sakte ho if it's in the future then your future is they call like past me so that undistorted of course. Haan to. और इसमें क्या प्रॉब्लम है गैप में क्या प्रॉब्लम है टाइम गैप नहीं होगा ना बस यही ना कॉट इन टाइम गैप और साउंड कर रहा था ये इन फास्ट ब्रिंग कंट्री विद रिसराइजिंग एपिशन द सिस्टम इज कॉट इन टाइम वॉक अनएबल टू स्टॉटेड इज ओके टाइम वॉक मतलब सिस्टम हैज बीन डिस्टॉर्टेड बिकॉज़ ऑफ बिकॉज़ ऑफ व्हाट बताओ द सिस्टम इज कॉट इन टाइम वॉक एज इन द सिस्टम हैज बीन मैम इट्स इन द पास्ट बेसिकली इधर टाइम वॉक का मतलब इट्स स्टक इन द पास इट्स नॉट कमिंग फॉरवर्ड ठीक है इट्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड सॉरी ठीक है बट अगर अगर हम इस डिस्टॉर्टेड से जाएं तो डिस्टॉर्टेड से इसका सेंस नहीं निकल रहा है बट ठीक है ओके टाइम वॉक आई गिव इट टू टाइम वॉक अगर मुझे माफ करना हो तो मैं गैप करती बट बिकॉज वी डू नॉट हैप्पी आंसर की चलो नेक्स्ट द सीबीएसई सॉट टू प्ले द मॉरल सेंसर विथ रिगार्ड टू लिपस्टिक अंडर माई बुरका फिल्म it thought was too lady oriented to be given a certificate dash because dekho ostentatious ka matlab hota hai anything which is clearly visible aur clearly bhi same hi hai to so clearly or ostensibly dono hi nahi hoga ye hum guess kar rahe hain certificate kyun nahi mila ye unke apne reasons honge we are assuming so presumably because it depicts their fantasies the film certification appellate tribunal had to intervene to secure the release of the film i think a is the most correct option kisi aur ka koi aur answer hai theek hai any confusions with a chalo indian democracy is both dash and boisterous boisterous ke sath kaun sa word ja raha hai venom bahut zyada wo ho jayega बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा इनफेक्शियस का कोई लेना देना है नहीं एंड फ्रैक्टिशियस इज फ्रैक्टिशियस इज वेरी ग्राउची ग्रंपी क्वारल साम तो या तो फ्रैक्टिशियस या गैरुलस गैरुलस एंड बॉइस्ट्रेस ये देर आर मोमेंट्स वेन कंटेस्टेड डेमोक्रेसी गिव्स वे 
to broad agreement and the championship and the camaraderie of the political class batao देखो द सेंस इज चेंजिंग वॉइस भी है और जो भी है उसके बाद येट देर आर मोमेंट वेन कंटेस्टेड डेमोक्रेसी गिव वे टू ब्रॉड अग्रीमेंट एंड डैश ऑफ द पोलिटिकल क्लास अग्री करते हैं पोलिटिकल क्लास पोलिटिकल क्लासेस में जितनी क्या होती है ऑफकोर्स चैंपियनशिप इज नॉट सूट नो इंडियन डेमोक्रेसी इज बोथ फ्रैक्टिशियस एंड बॉइस्ट्रेस फ्रैक्टिशियस बॉइस्ट्रेस का मतलब होता है क्या बॉइस्ट्रेस इज वेरी लाउड बॉइस्ट्रेस बॉयज का ग्रुप होता है ना वेरी लाउड वेरी नॉइजी वेरी वो तो बॉइस्ट्रेस भी है और बहुत फ्रैक्टिशियस भी है फ्रैक्टिशियस एज इन ऑलवेज ग्रम्बलिंग ये खराब है वो खराब है वो खराब है इल टेम्पर्ड बैड टेम्पर्ड येट अपना मतलब सेंस हैज टू कंप्लीटली चेंज येट देर आर मोमेंट वेन कंटेस्टेड डेमोक्रेसी गिज वे to agreement and the camaraderie of the political class matlab political class mein jo kabhi kabhi wo log ek dusre ke sath agree kar jate hain aur jo unki friendship hai usko bhi they give way theek hai kisi ka koi aur answer hai ya you would like to discuss sir ab close test From 37 to 41. Annihilation का मतलब annihilation is complete disaster. It's a catastrophe. It's a doomsday. It's cataclysmic. और बसर बसर मतलब third वाली spelling correct है. बसर is when you go go bananas, crazy, frenzy, mad. कॉरपोरेट अभी किया हमने कॉरपोरेट इज टू सेकेंड समबडी समबडीज ओपिनियन इन्फिल्ट्रेशन नहीं इन्फिल्ट्रेशन अरे इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन इज इन्फिल्ट्रेटेड इन्फिल्ट्रेशन कोई चीज गेट इन टू समथिंग हाँ पेनिट्रेट करना करेक्ट है सिलुएट सिलुएट इज अ शेडो परछाई when democracy eludes a party things like demagoguery grandstanding and one upmanship take take over take over the high court directed the district authority to dash the illegal constructions in the town tear down tear down demolish karna the old house looks so dilapidated that its structure can dash any time give away hum give up kar give away give away nahi give up give up any time khatam ho jayega give up any time ye samajh mein aa raha hai sabko nobody is responding yes ma'am thank you migrant laborers are dash the most unprivileged and exploited people in india one of one of correct hai thank you the chandelier was suspended kahan se chandelier kahan laga hota hai from from the ceiling thank you thank you ma'am hey थैंक यू लिखा हुआ है सौमित्र मारूंगे तुझे आप क्लोज टेस्ट कर लो जल्दी से एक बार पूरा पढ़ो विद द ब्लैंक गेट द आइडिया देन वापस जाओ एंड वेन यू रीड दैट ट्राई एंड फिक्स इन द वर्ड अकॉर्डिंग टू द आइडिया दैट यू हैव कैप्चर्ड ठीक ये लास्ट है
okay these moral dash of course came to the fore in ray's last three films picture ke baad moral kya hoti hai debates moral debates debates everyone yes ma'am these moral debates of course came to the fore in ray's last three films which robert loves for their humanity and directness i am not sure i can agree i have no wish to believe agar wo ye keh raha hai ki i am not sure i can agree to iska matlab i wish to i have no wish to dash the content plagiarize ka dekho koi sense banta nahi hai अपहोल्ड द कंटेंट करेक्ट बिकॉज वो कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर आई कैन अग्री और अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना जब वो कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर मैं अग्री कर पाऊंगा कि नहीं तो उसकी अग्री करने की और श्योर होने की कंफर्म करने की कोई मर्जी भी नहीं है रे हिमसेल्फ डिक्लेयर इन इज हार हिटिंग अमल भट्टाचार्जी मेमोरियल लेक्चर इन नाइनटीन एटी टू बट वी मस्ट रिमेंबर दैट द डैश ऑफ फिल्म है लॉफ्टियस्ट ऑफ थिंग्स That the लाउजियस्ट सिली सिली पिक्चर बहुत ही लॉफ्टी थीम्स पर बहुत ही सिली सिली पिक्चर बनी है जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना वो अमिताभ बच्चन और आमिर खान की कौन सी पिक्चर आई थी जो बहुत बुरा फ्लॉप हुई थी हाँ इतनी स्टूपिड पिक्चर थी वो सीरियसली उसका जब जब जिससे वो इंस्पायर हुई थी वो उसकी थीम अच्छी थी हाँ सौमित्र कौन से साल में आई थी आई डोंट नो बाबा बट आई थी फियास्को थी लाउजिएस्ट ऑफ फिल्म्स हैव बीन मेड ऑन द लॉफ्टेस्ट ऑफ थीम्स दैट अ डायरेक्टर सेज ऑल द राइट थिंग्स इज इन इट नो गारंटी ऑफ आर्टिस्ट्री ग्रामेटिकली भी और डायरेक्टर जो है वो उसका उसका काम उसका क्रिएटिव जो है वो उसकी आर्टिस्ट्री है एट बेस्ट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इज एटीट्यूड और आइडियोलॉजी इट इज द डैश ऑफ सेइंग सेइंग मतलब नैरेटिंग व्हिच इंडिकेट्स द आर्टिस्ट इट इज द पिक्यूलियरिटी मास्टरी तो नहीं कह सकते पिक्यूलियरिटी कितनी अलग तरीके से आप कोई चीज कहते हो और उसी को आप हाँ बोलो मैनर क्यों नहीं इट इज द मैनर ऑफ सेइंग विच इंडिकेट्स द आर्टिस्ट मैनर तो मेरा तेरा भी है बट हम आर्टिस्ट नहीं है कोई चीज कितने डिफरेंट तरीके से की जाती है दैट स्पेसिफाइज समबडी है ना कोई एक नॉर्मल सी बात आके बोल जाता है और कोई एक सिंपल सी बात को भी इतना इंफोसिस देके बोलता है कि आप इंस्पायर हो जाते हो हर आते जाते की बात सुनकर तो आप इंस्पायर नहीं होते इट इज हाउ डिफरेंट यू पोर्ट्रेट थिंग्स तो मैनर तो सभी का है स्टाइल तो सभी का है Every Tom, Dick, and Harry these days has a style, but not every Tom, Dick, and Harry is peculiar in himself. Now, yeah, peculiarity, our idiosyncrasies, which are, give us X factor, and the other one is different. Right? Done for the day. Next week, I will take your class, Narain Ji, because because of Navratri engagements and my fast and all, I am really busy. So next week, I will take Narain Ji to do some things. After that, next week we will we'll meet again. और एक बात गाइस जिस भी बैच में मैं जा रही हूँ अनाउंसिंग दिस इज हाई टाइम यू नीड टू रीच आउट टू योर मेंटर्स रिगार्डिंग योर स्कॉल रिगार्डिंग योर क्वेरीज रिगार्डिंग योर कंसर्न कुछ नहीं तो रिगार्डिंग योर जिटर्स एंड एंगजाइटीज ऑल्सो फाइन टाइम ड्रॉप अ व्हाट्सएप टू मी विच एवर टाइम यू फाइंड सुटेबल या जब आपको कनेक्ट करना है आई विल टेल यू माई स्केड्यूल एंड वील कनेक्ट अप है ना जब भी टाइम मिलेगा बट रीच आउट टू योर फैकल्टीज क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम तीन सौ साढ़े तीन सौ बच्चों को फोन करें उनसे उनकी अवेलेबिलिटी पूछे एंड वो करें यू हैव टू रीच आउट यू हैव टू बी बिहाइंड आर लाइफ यू हैव टू टेक टाइम यू हैव टू टेक स्लॉट्स और यू हैव टू ऑल्सो गिव अस रिमाइंडर्स की मैम आपने जवाब क्यों नहीं दिया मेरे मैसेज का अभी तक ठीक है तो प्लीज फाइन टाइम एंड डिस्कस एंड स्टेट विद एंड हैव अ सेशन हाँ भारती बोलो बच्चा जाएगी
ओके okay, ठीक है और ये जो सीडीसी का फाइव सिक्स वाला वो है ना तुम्हारा एनालिसिस वो चले जाना सेंटर पे ठीक है फ्राइडे और जिसको भी दिक्कत है जिसको भी बैठना है जिसको भी सेशन करना है जिसको भी क्वेरीज कंजर्न एंगजाइटीज जिटर्स बटरफ्लाईज जो भी हो रही है प्लीज रीच आउट ड्रॉप अ मैसेज एंड अरेन्ज अ सेशन फॉर योर सेल्फ हेल्प योर सेल्फ इट्स ऑल एला कार्ड ओके चलो ओके बाय बाय सी यू गाइज थैंक यू मैम थैंक यू सी यू नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बाय बच्चा बाय गुड नाइट नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लोगे नेक्स्ट टॉपिक लोगे तो कौन सा लोगे आप आप रिवीजन ही चलेगा ना इस बैच में नरेंद्र जी देखो क्या कराते हैं उसके बाद आके मैं कंटिन्यू कराऊंगी ओके मैम ठीक है बाय बेटा